Açık Mimarım'dan hepinize merhaba. Ben İç Mimar Berna. Antalya şehir merkezinin deniz gören en özel villalar bölgesinde 4 artı 1 müstakil harika bir villa tanıtacağız bugün sizlere. Modern tasarımlı bir villa. Daha fazla meraklandırmadan hemen videoya geçiyorum. Şimdi de biraz çevresel özelliklerinden bahsedeceğim. Antalya'da Ermenek bölgesinde Larehile hepiniz bilirsiniz. Larehile oldukça yakın konumda. Etrafında birçok eğitim kurumu var. TED ve İstek kolejleri gibi. Hastane ve eczanelere aracınız ile kısa mesafelerde ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında havalimanına 5, denize 2,5 kilometre uzaklıkta. Kunda Oteller bölgesinde ise yalnızca 3 kilometre uzaklıktasınız. Şimdi de size villa özelliklerinden bahsedeceğim. 391 metrekare alan üzerinde 4 artı bir dubleks villamız, müstakil bir villa. Tüm katlarda yerden ısıtması mevcut. Doğramaları Volkswagen sistemli. Armatürler Ancastre, Pesca marka. Klimaları merkezi veya split olarak kullanabilirsiniz. Kapı yüksekliklerimiz 2.65, tavan yükseklikleri 3 metre. Normalden biraz daha yüksek yani. Kapılar özel yapım çıtalı lake kapılar. Sabit mobilyaların tamamı lake boya. Villa otonom sisteme uygun akıllı ev. Mutfak ankastreleri Siemens marka. Isı ses ve teraslarda su yalıtımları mevcut. Bahçe peysajında otomatik sulaması ve dört noktadan da kameraları kurulu sistemi mevcut. Villaya buradan çelik kapımızla giriş yapıyoruz. Çelik kapımız kale marka, e, yavru kasalı. Hemen sol tarafında dört kapaklı gömme bir vestiyerimiz var. Bu şekilde aynı kaplamalı kapakları. Antrenin toplam alanı 11 metrekareden oluşuyor. Hol ile birlikte yaklaşık 18 metrekare diyebiliriz. Hemen sağ tarafında ada mutfak, açık mutfağımız var. Sol tarafta ise salon kısmı, vestiyerin arkasında ise tuvalet var. Döşemelerinde seramik döşeme kullanılmış. Döşemelerimizin altında yerden ısıtma sistemi mevcut. Hemen karşıdaki merdivenlerle de üst kata çıkış yapabiliyorsunuz. Aydınlatmasından da bahsetmem gerekirse spot aydınlatmalar kullanılmış. Birazdan önerler kısmında bahsedeceğim. Hemen bu sağ taraftan mutfağa giriş var. Fakat siz buraya separatör koyarak girişteki mutfak görüntüsünü de kaldırabilirsiniz. Şimdi de size mutfak anlatımıyla devam ediyorum. Giriş holünün hemen sağından ada mutfağa geliyoruz. Mutfak gerçekten çok ferah. Lake boyamaları beyaz. Zemin döşemesinde beyaz, tezgahı beyaz seçerek oldukça ferah bir mutfak sağlamışlar. Tezgahımız Koryan marka akrilik bir tezgah. Hemen burada sarkıt aydınlatmalarımız var. Yanında dokunmatik e, davlumbazımız, Siemens marka set üstü ocağımız var. E, hemen karşısında ise geniş bir doğramanın önüne yerleştirilmiş evyemiz var. Evyenin markası Grohe marka. Kumandalı sistem dediğimiz buradan kontrol edebildiğiniz bir e, sistemi var. Meyvelerinizi, sebzelerinizi yıkarken burayı kapatarak bir havuz oluşturabiliyorsunuz. Sabit mobilyaların tamamı e, CNC kesim, kapaklı, gizli kullanılmış toplu mobilyalar, lake boyama hepsi bunların. Mikrodalga ve fırın ise Siemens marka A sınıf tercih edilmiş. Hemen buradaki sürgülü kapı ile birlikte bahçe alanına da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Buranın zemininde de 60'a 120 seramik döşeme kullanılmış. Duvarlarda açık renkli duvar boyası kullanılmış. Tavanın etrafından ise spot aydınlatmalarla geçilmiş. Mutfağın en büyük özelliği gerçekten bol bol depolama alanlarının ve çekmecelerin kullanılıyor olması. Mutfak hakkında anlatacağım şeyler bu kadardı. Şimdi de hep birlikte ortak tuvalete bakacağız. Giriş önündeki gömme vestiyerin hemen arkasında ki tuvaletten bahsedeceğim size. Toplam 5 metrekareden oluşan bir alan burası. Klozetinde gömme rezervuarlı asma klozet kullanılmış. Markası ise Vitra'dan yana tercih edilmiş. Lavabo tipinde ise Hilton tipli lavabo kullanılarak markasında Seramik San markası kullanılmış. Tuvalet hakkında en çok hoşuma giden bir detay ise hemen arkada gördüğünüz e, ahşap panelin aslında bir kileri gizli oluşu. Özel gizli bir kapı ile açtığınız zaman orada depolama alanları mevcut. Dışarıdan bakıldığında ise bir duvar görüntüsü gayet temiz bitişli, güzel işçilikle yapılmış. Tuvaletin döşemelerinde seramik döşeme kullanılmış. Aydınlatmasında ise sarkıt ve led aydınlatmalar kullanılmış. Buradan sonra da şimdi hemen sol taraftaki salona geçiyoruz. Salona geçmeden önce hemen bu sağ tarafındaki kısımdan da bahsetmek istiyorum. Villanın en sevdiğim özelliği aslında 
aslında bir cephesini tamamen terasa kadar olan kısmını cam doğramalarla doldurmuşlar. Dolayısıyla güneş ışığı direkt olarak mutfağa giriş holüne ve salona yansıyor. Dolayısıyla ferah salona da şimdi girmiş bulunuyoruz. Burası toplamda 40 metrekareden oluşan bir alan. Zemininde 60'a 120 seramik döşeme kullanılmış. Açık renkte tercih edilmiş. Duvarlarda da açık renkli duvar boyası var. Aydınlatmasında orta aydınlatma armatürünün kısmı hemen burada. Etrafından da spot aydınlatmalarla geçmişler. Her iki cephesi de cam cephe. Karşımdaki gördüğünüz kısımdansa verandaya giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Buranın da yerden ısıtması var. Verandanın da var. Hadi gelin birlikte verandaya bakalım. Geniş ve ferah salonun Güneydoğu cephesinden verandasına çıkıyoruz. Bizi 31 metrekarelik oldukça geniş bir veranda karşılıyor. Verandanın zemin döşemesinde 1 metre 1 metre granit dokulu e, seramik döşemeler kullanılmış. Hemen karşımdaki PSAC alanına da evin yeni sahibinin isteği doğrultusunda hazır havuz projesi bulunuyor. Birazdan zaten öneriler kısmında bunlardan bahsedeceğim. İsteğe bağlı olarak hemen karşıya bir havuz alanı da yaratabilirsiniz. Verandadan sonra da hep birlikte evin üst kattaki bulunan odalarına bakacağız. Biraz önce evin deniz gören bir cephesinin tamamen camla kaplandığını söylemiştim. Orası burası. Gerçekten çok ferah bir alan. Buradaki uşak mermerleriyle kaplanmış merdivenler ile üst kata çıkıyoruz. Korkuluklar temperli 10 mm kalınlığındaki camlar spider sistemli. Yani kırıldığı zaman hiçbir zarar vermez. Gönül rahatlığıyla bu merdivenleri de kullanabilirsiniz. Buradan üst kata çıkıyoruz. Üst katta bize çocuk odaları, çalışma odası ve ebeveyn yatak odası bekliyor. Şimdi ilk olarak çocuk odalarıyla anlatıma başlayalım. 4 artı bir villamızın ilk odasındayız şu anda. Burası çocuk odası olarak düşünülerek tasarlanmış. 14 metrekarelik bir alan. Kendisine ait bir de balkonu bulunuyor. Sürgülü kapılarla çıktığınız bir balkon. Birazdan oraya da bakacağız. 2.65 yüksekliğindeki kapı ile girdiğiniz zaman 3 metre tavan yüksekliği ile burası da 14 metrekare olmasına rağmen aslında oldukça ferah bir alan. Zemin döşemesinde parke kullanılmış. Süpürgeliklerimiz dake boyalı ahşap. Duvar boyamız ise açık renkli duvar boyası. Buradan sonra da hemen şimdi balkonuna göz atacağız. Birinci çocuk odasından çıktığımız 8 metrekarelik balkondayız. Buranın da zemininde granit dokulu seramik döşeme kullanılmış. E buradan otoparka ve villanın girişine bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda birinci çocuk odası buradaki ikinci çocuk odasıyla ortak bir balkon burası. E hemen sol tarafından ise ikinci çocuk odasına geçiş yapabiliyoruz. Hadi gelin birlikte bir de oraya bakalım. Yandaki çocuk odasıyla hemen hemen aynı metre metrekarelerde olan ikinci odadayız şu anda. Burası da toplamda 14 metrekareden oluşuyor. Zemin döşemesi, duvar boyaması, aydınlatması, cephesi tamamen yandaki odayla aynı. Bu şekilde çocuklarınızın odalarının ayrı olması onların kişisel gelişimleri açısından oldukça faydalı oluyor. Dolayısıyla evlerinizde çocukların odalarını bu şekilde ayırdığınız zaman kullanışlı olduğunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Buradan sonra da hep birlikte bir de çalışma odasına bakacağız. Evin üçüncü odasındayız şimdi. Burası toplamda 8 metrekareden oluşan kare planlı bir oda. Zemin döşemesinde giriş önünde ve diğer odalarda olduğu gibi burada da parke döşeme kullanılmış. Duvarlarda açık renkte duvar boyası. Tavanda ise spot aydınlatmalar ve orta aydınlatma armatürümüzün yeri mevcut. Kapılar bütün odalarda olduğu gibi burada da 2.65 yükseklikte. Tavan yüksekliği ise 3 metre. Buranın da bir adet cam cephesi bulunuyor. Burası da ferah bir oda diyebiliriz. Buradan sonra da hemen yanında bulunan banyoya bakacağız. Şimdi de ortak banyodan bahsedeceğim size. Toplamda 6,5 metrekareden oluşan bir alan. Zemin döşemesinde granit görünümlü, granit dokulu, koyu gri seramikler kullanılmış. Klozeti gömme rezervuarlı Vitra marka klozet, asma klozet, lavabosu ise Heaton tipli seramik san lavabo. Benim en sevdiğim duş tasarımlarında olan Nişi kullanmışlar. Nişin içerisinde ise led aydınlatma geçerek oldukça şık bir hale getirmişler. Cam separatörle de duş alanını diğer kısımdan ayırmışlar. E, banyonun da anlatımı bittiğine göre hemen burada sol tarafımda bulunan ebeveyn odasına geçiyoruz. Yaklaşık 30 metrekareden oluşan ebeveyn yatak odasına giriyoruz. Hemen sağ tarafımda ebeveyn banyosu, sol tarafta çamaşır odası, onun yanında giyinme odası var ve yatağımızın bulunacağı kısım ise burası. Toplamda yaklaşık 30 metrekareden oluştuğunu belirtmiştim. Ferah bir alan burası. Zemin döşemesinde parke kullanılmış duvarlarda açık renkli duvar boyası. Buradaki gördüğünüz bu sarkı tavizeler ise ithal e, oldukça özel bir tasarım. Evin her iki cephesinde de balkon bulunuyor. Burada da var. Aydınlatmalarda sarkıt aydınlatmaların dışında spot aydınlatmalar da kullanılmış. E, ebeveyn yatak odasının en sevdiğim özelliklerinden 
bir tanesi oldukça geniş bir giyinme alanı var. Her iki kapısı var. Dolayısıyla iki kişilik kullanımı da açık. Hadi gelin birlikte oraya bakalım. 16 metrekareden oluşan giyinme odasındayız. Giyinme odası gerçekten çok güzel. Çünkü karşısındaki duvar tamamen doğramadan oluşuyor. Baktığınız zaman sadece gün ışığını görüyorsunuz. Çok güzel ışık alan bir alan. Bunun dışında spot aydınlatmalarımız da var tabii ki. E, dolap tipimiz olarak açık raflı sistemler kullanılmış ama siz bunlara kapak da yaptırabilirsiniz. Lake boya gri boyadan yana kullanılmış. Buranın zeminde yatak odasında olduğu gibi e, parke döşeme kullanılmış. Duvarlarsa açık renkte duvar boyası. Giyinme odası oldukça geniş olduğu için her iki taraftan da ayrı girişler var. Siz buraya separatör koyarak her iki farklı kişinin de kullanımını açık bir hale getirebilirsiniz. Buradan sonra da buranın hemen yanında bir çamaşır odası var. Oraya ve ebeveyn banyosuna bakalım. Giyinme odasının yanında ebeveyn banyosunun karşısında bu şekilde 4 metrekarelik bir çamaşır odamız var. Oldukça işlevli olduğunu düşünüyorum. Şimdi de hemen karşıda bulunan ebeveyn banyosuna geçeceğiz. Şimdi size kısaca ebeveyn yatak odasının banyosundan bahsedeceğim. Toplamda 6,5 metrekareden oluşan bir alan. Zemin döşemesinde ve duvar döşemesinde açık renkli seramik kullanılmış. Hemen arkamdaki kısımda Hilton tipli lavabo, seramik san marka. Sağ kısımdaki klozet ise vitra marka, gömme rezervuarlı asma klozet. E, duş tipi olarak da zemine sıfır, cam separasyonlu bir duş alanı kullanılmış. Duş sistemi de ankastre. E, en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de duş alanı ile yatak odasının arasında cam konulmuş ve üzerindeki otomatik kumanda ile kontrol edebildiğiniz mikro jalüzi bulunuyor. Ebeveyn banyosunda anlattığıma göre şimdi evin en güzel kısmı olan terasa çıkıyoruz. Villanın en güzel kısmı olan terastayız şu anda. Burası toplam 150 metrekareden oluşan hemen karşımda denizi görebildiğiniz harika bir alan. Birazdan öneriler kısmında burası hakkında da öneriler vereceğim. İzlemeye devam edin. Ama size biraz terastan da bahsedeceğim. Zemin döşemesinde granit dokulu, gri renkli seramikler kullanılmış. E, villamızın tasarımında zaten dış cephesinde siyah renkli boya kullanılmış. Buna rağmen villanın ısı, ses ve su yalıtımı oldukça iyi. Dolayısıyla buraya istediğiniz her uygulamayı yapabilirsiniz. Evet, villayı gezdim. Gezdik, çevresel özelliklerine baktık. Şimdi sıra geldi benim size verebileceğim öneriler kısmına. Tabii ki satın aldıktan sonra birlikte yürüteceğimiz bir süreç. Fakat şimdi size biraz hayal kurdurmak istiyorum. Hatırlarsanız giriş önünün hemen sağında açık mutfak görüntüsü, Amerikan mutfak görüntüsü vardı. Orayı güzel bir separatör tasarımıyla kapatarak e, holü oldukça şık bir hale getirebilirsiniz. Hemen sol taraftan devam ediyorum düşünmeye. E, veranda kısmı vardı hatırlarsanız. Zeminden ısıtması, yerden ısıtması vardı. Orayı kapatarak kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Havuz tasarımı isterseniz elimizde havuz projesi de mevcut. Satın alan insana uygulama ve tasarım desteğini bu konuda da sağlıyoruz. E, villamız biliyorsunuz Dublex en üst katta da terası olan bir villa. Dolayısıyla asansöre ihtiyacınız olma durumunda asansör projesi ve uygulamasını da sağlayabiliyoruz sizlere. Buradan devam ediyorum. En üst kattaki 150 metrekare genişliğindeki terasa geliyorum. Terasa binlerce şey yapabilirsiniz. Bunun ucu bucağı yok açıkçası ama ilk olarak aklıma gelenleri söylüyorum. Buraya botanik bahçe yapabilirsiniz. Ateş çukurları yapabilirsiniz. Üzerini kapatıp cam ile kapatarak kış bahçesi haline getirip 4 mevsim boyunca kullanabilirsiniz. Antalya'nın yağmurları meşhurdur. Oldukça güzel alanlar yaratacaktır size burası. Bunun dışında mobilya tasarımı desteklerinde de emlak mimarımın iç mimari desteği her zaman sizinle. Siz de bu villayı satın almak istiyorsanız videonun altındaki açıklamalar kısmından bize ulaşıp teklifinizi verebilir. Aynı gün içerisinde randevu oluşturarak villayı gezebilirsiniz. Double TV kanalına abone olarak bir sonraki portföylerden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bir sonraki portföyde sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.